নিটল টাটা বিশ সংলাপে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আফসার উদ্দিন আমরা এই অনুষ্ঠানে প্রতিদিনই কোনো না কোনো অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করি সমসাময়িক অর্থনৈতিক যে কোনো বিষয় নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করি আজকে আমরা বিষয় নির্ধারণ করেছি এসএমই খাতের সমস্যা এবং সম্ভাবনা সে বিষয়ে আলোচনার জন্য আজকে এই মুহূর্তে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন এ বিসিসিআইয়ের পরিচালক এবং ব্যবসায়ী ঐক্য ফোরামের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবু মুতালেব আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে ধন্যবাদ ভালো আছেন তো আমরা মূলত এস এম ই নিয়ে আলোচনা করব আজকে মূলত একটু যদি আলোকপাত করতে যে এস এম ই খাতটা আসলে বাংলাদেশে আমাদের অবস্থানটা কি এখন আসলে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিকাশে এস এম ই খাতের অবদান আজকের এই গ্লোবালাইজেশনের যুগে বাংলাদেশে অনেক এগিয়ে গেছে কিন্তু দুঃখজনক হলো সত্য যে এস এম ই উদ্যোক্তারা আমরা যেভাবে প্রাইভেট সেক্টর থেকে নিজেদের উদ্যোগে নিজেদের অনুপ্রেরণায় নিজেদের তত্ত্বাবধানে যেভাবে এগিয়ে গিয়েছে কিন্তু আমরা জায়গায় জায়গায় বাধাগ্রস্ত হয়েছে কারণ হচ্ছে কিছু কারণ যেগুলো আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এবং আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বলেন শিল্প মন্ত্রণালয় বলেন যারা এটাকে লুক আপটার করছেন দেখছেন তো এদের আমরা বারবার বলছি আমাদের অ্যাপেক্স বডি এফ বিসিসিআই ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ সংগঠন এসিমি ক্ষুদ্র এবং বিগ সার্কেল এই তিনটাকে নিয়ে এখনও বৈষম্য রয়ে গেছে যে ক্ষুদ্র যারা এখানে কুটির শিল্পের একটা সংজ্ঞা আমরা চেয়েছি সেই মানদাতা আমলের সে আজ থেকে আশির দশকের যে সংজ্ঞা ছিল আশির থেকে নব্বই দশকের যে সংজ্ঞা ছিল কুটির শিল্পের যে বিশ লাখ টাকার মেশিনারি পঞ্চাশ লাখ টাকার যাদের ট্রেন ওভার তারা কুটির শিল্পের আওতায় এবং এসিমির আওতাটা তখনও এটার সাথে সামঞ্জস্য ছিল সামান্য কিছু বেশি পঞ্চাশ লাখ টাকার মেশিনারি এক কোটি টাকার ট্রেন ওভার যাদের তো আজকে এই উন্নয়নের ধারায় আজকে আমরা বলছি যে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আমি এর সাথে এর সাথে একমত বাট এগিয়ে যাচ্ছে সেই অনুযায়ী আজকে আমাদের যে বাজেটের যে ধরনটা ছিল আজ থেকে বিশ বছর আগে আমরা কখনো চিন্তা করতে পারিনি আমাদের বাজেট লক্ষ হাজার কোটি টাকা হবে আজকে চার লক্ষ হাজার কোটি টাকা বাজেট এসছে কোথেকে এসছে এর সিংহভাগ কিন্তু এই আমরা প্রাইভেট সেক্টর ব্যবসায়ীরই যোগান দিচ্ছি এই যে এই এই সিংহভাগটা এর মাঝখান থেকে এর অধিকাংশ যে ভাগটা আসছে এই ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তার পক্ষ থেকে আমরা দেখেন কোনো গভর্নমেন্ট যে সাপোর্টটা আজকে যে এসিমির যে একটা রুলস নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে এসিমি লোন এখানে অনেক বৈষম্য রয়ে গেছে এখানে এসিমির নামে বিগ প্রজেক্ট যারা আছে তারা লোনগুলো নিয়ে যাচ্ছে প্রতি বাজেটেই একটা বরাদ্দ থাকে এস এমের লোন কিন্তু দিন শেষে বছর শেষে গিয়ে দেখা যায় ব্যাংকগুলোতে এই এস এমের লোনগুলো অলস হয়ে পড়ে আছে কেন পড়ে আছে এটার কারণ আজকে আমরা অ্যানালাইসিস করে দেখলাম যে এই যে এস এমই লোনের যে লোন ইন্টারেস্ট অনেক হাই আজকে আমরা অনেক বলার পরে সিঙ্গেল ডিজিটে আনার একটা তৎপরতা চলছে অনেক ক্ষেত্রে এসছে অনেক ক্ষেত্রে আসে নাই এটা কিন্তু আমাদের ব্যবসায়ীদের আন্দোলনের ফসল এফ বিসিসিআই সহ আমাদের স্টেক হোল্ডাররা বিভিন্ন চেম্বার অ্যাসোসিয়েশন আমরা গত দশ বছর যাবৎ বলে এসছি বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকে গভর্নরকে তার ফলশ্রুতে আজকে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী এই গত বছর এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার কথা বলেছে আমি যত দূর শুনেছি যে গভর্নমেন্ট ব্যাংকগুলো এই সেপ্টেম্বর এক তারিখ থেকে সিঙ্গেল ডিজিটে এনেছে প্রাইভেট ব্যাংকগুলো এখনও এখনও বৈষম্য বৈষম্য রয়ে গেছে তো এই যে এস এম ই লোনের ক্ষেত্রে যদি সিঙ্গেল ডিজিট হয় এস এম ই লোনের ক্ষেত্রে আরেকটু ফ্যাসিলিটি দেওয়ার কথা কিন্তু দেখা যাচ্ছে একটা পাঁচ দশ লাখ টাকার লোন নিতে গেলেও একটা উদ্যোক্তা তাকে অনেক হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে তাকে কোল্ট্রোল মর্গেজ দিতে হচ্ছে তাকে গ্যারান্টি আমরা আমরা আবার ফিরে আসবো আমরা এই মুহূর্তে নির্বাচন কমিশনে ব্রিফিং চলছে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি নির্বাচন কমিশনে এছাড়া পার্বত্য জেলাতে আমাদের হেলিকপ্টারের প্রয়োজন হতে পারে প্রায় চৌত্রিশটি কেন্দ্রে আমাদের হেলিকপ্টারের মালামাল এবং ভোট ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাদেরকে পৌঁছে দিতে হবে সেটি নিয়ে আমাদের এখানে আলোচনা হয়েছে এছাড়া আমরা নির্বাচনের যে বিভিন্ন প্রচার বিভিন্ন আমাদের যে নির্দেশনাগুলো যাতে টেলিভিশন বেতার এবং অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হয় সেজন্য জন্য সে বিষয় নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করেছি 
আমাদের যে বিদেশ থেকে যে সমস্ত পর্যবেক্ষকরা আসবেন তাদের ভিসা প্রসেসিং যাতে খুব সহজীকরণ হয় এবং তাদের ভেটিংগুলো যাতে জননিরাপত্তা বিভাগ খুব দ্রুত দেন সেভাবে তাদেরকে আমরা নির্দেশনা দিয়েছি আরেকটি হলো যে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরপরই এবং নির্বাচন পূর্ব সময়ে যাতে শান্তিপূর্ণ অবস্থান থাকে এবং সেজন্য আমরা সন্ত্রাসী মাদক সেবনকারী যারা নির্বাচনকে ভণ্ডুল করতে পারে এই রকম ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার জন্য এবং অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করার জন্য আমরা জন নিরাপত্তা বিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করেছি আর একটি হলো যারা ঋণ খেলাপি থাকবেন মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে তারা যাতে তাদের তালিকা যাতে রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দেন পৌঁছিয়ে দেন এই জন্য আমরা বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ব্যাংকিং ডিভিশন যারা কর্মকর্তা এসছেন তাদেরকে আমরা বলেছি যাতে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পূর্বেই তাদের তালিকা যাতে প্রদান করা হয় আর একটি হলো যে আমাদের নির্বাচন পূর্ব সময়ে আচরণ বিধিমালা প্রতিপালন দেখভাল করার জন্য আমাদের বেশ কিছু সংখ্যক এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করার জন্য আমরা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং নির্বাচনের দিন আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য আমাদের মানে বিপুল পরিমাণ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের প্রয়োজন হয় এগুলো মানে তালিকা করে যাতে নিয়োগ দেওয়া হয় সে ব্যাপারে আমরা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা প্রদান করেছি এছাড়া যে আগামী ডিসেম্বরের দশ তারিখের পূর্বেই যাতে সকল ধরনের বার্ষিক পরীক্ষা এবং নিয়োগ অন্যান্য যে ভর্তি পরীক্ষা এগুলো সম্পন্ন করার জন্য আমরা যে সমস্ত বোর্ড আছে আমাদের মন্ত্রণালয় আছে এবং আমাদের অধিদপ্তর আছে তাদের কর্মকর্তাদেরকে আমরা বলেছি যে এই স্কুল এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেহেতু ভোট কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হবে এবং একই সাথে এই শিক্ষকরা ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা হিসাবে তারা কাজ করবেন এই জন্য দশ তারিখের পূর্বেই যাতে সকল দশ ডিসেম্বরের পূর্বেই যাতে সকল স্কুল গৃহ ফ্রি করে দেওয়া হয় এই জন্য আমরা তাদেরকে সেভাবে কথা বলেছি এবং এই স্কুল গৃহের কর্মকর্তাগণ এবং ম্যানেজমেন্ট কমিটি যাতে আমাদের সকল ধরনের সহযোগিতা করার জন্য তবে আমরা নির্দেশনা দিয়েছি আর একটি হলো যে আমাদের জানুয়ারি মাসে এবং ডিসেম্বরের শেষের দিকে যাতে আমাদের আবহাওয়া অধিদপ্তরের প্রতিনিয়ত সংবাদগুলো যাতে আমাদের পরিবেশন করা হয় আমরা নির্দেশনা দিয়েছি আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরিচালক উনি এসছেন উনি বলেছেন যে জানুয়ারির প্রথম দশ দিন প্রচণ্ড শীত পড়বে কুয়াশা থাকবে এবং গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হতে পারে আর তফসিল ঘোষণার যে তারিখে তফসিল ঘোষণা করা হবে তার সাত দিনের মধ্যে সারা বাংলাদেশের প্রত্যেকটি নির্বাচনী এলাকা যাতে ব্যানার পোস্টার অন্যান্য যে সমস্ত প্রচারণার জন্য বিলবোর্ড দেয়া হয়েছে এগুলো যাতে সাত দিনের মধ্যে অপসারণ করা হয় যেদিন থেকে তফসিল ঘোষণার দিন থেকে সেভাবে আমরা স্থানীয় সরকার বিভাগকে নির্দেশনা দিয়েছি তারা যাতে স্ব স্ব সিটি কর্পোরেশন পৌরসভা উপজেলা পরিষদ ইউনিয়ন পরিষদ এবং স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশনা প্রদান করা দেন যাতে এইগুলো সাত দিনের মধ্যে যেতে রিমুভ করা হয় একটি ব্যানার পোস্টার যাতে না থাকা হয় এইভাবে আমরা নির্দেশনা দিয়েছি এই ছিল আমাদের মোটামুটি আন্তমন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় সভা ওনারা কিছু কিছু আমাদের কিছু পরামর্শ দিয়েছেন আমাদের নির্দেশনার বিষয়ে তারা রেসপন্স করেছেন ওনারা বলেছেন নির্বাচন কমিশন যেভাবে নির্দেশনা প্রদান করবেন প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয় বিভাগ অধিদপ্তর তারা সেই নির্দেশনাগুলো পালন করবেন না আমরা বলেছি যে জন নিরাপত্তা বিভাগকে তফসিল ঘোষণার পর থেকেই এবং নির্বাচনের আগ পর্যন্ত নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষার্থে যাতে সকল ধরনের এই মানে মাদক সেবনকারী সন্ত্রাসী অবৈধ অস্ত্র এগুলো যাতে তারা উদ্ধার করে এবং একটা পিসফুল পরিবেশ সৃষ্টি করে সেটার জন্য আমরা তাদেরকে বলেছি এবং ওনারা জন নিরাপত্তা বিভাগের প্রতিনিধি বলেছেন বিষয়টি ওনারা ইতিমধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি সভা হবে ওই সভাতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ওনারা আলোকপাত করবেন সেভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে ওনারা নির্দেশনা প্রদান করবেন
বিশেষ কোনো অভিযানের বিষয়টি আমরা ওইভাবে আলোচনা করিনি যে প্রতিদিনকার যে অভিযান চলতেছে সেই অভিযানের মাধ্যমেই যাতে একটা পিসফুল কন্ডিশন রাখা হয় এই বিষয়ে আমরা আলোচনা করিনি এবং ওনারা আলোচনা এটা নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আলাদা একটা মিটিং হবে ওই মিটিংয়ে মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিব স্থানীয় যারা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী প্রধান আছেন তাদেরকে সেভাবে নির্দেশনা প্রদান করবে না ডিসেম্বর এবং জানুয়ারির কথাই বলেছে বা যে ডিসেম্বরের শেষের দিকে প্রচন্ড শীত পড়বে তবে জানুয়ারির দিকে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হতে পারে ওনারা এটা বলেছেন তফসিল এটা তো এখানে আলোচনার বিষয় না এটা এটা কমিশনে সিদ্ধান্ত নেবে তফসিল তবে তবে ধারণা করা হচ্ছে এক সপ্তাহের মধ্যে তফসিল ঘোষণা হতে পারে এটা তো আজকের কোনো বিষয়ে না ভালো <laughs> এটা মূলত মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগেই রিটার্নিং অফিসারের কাছে তারা নির্বাচন কমিশন থেকে নির্বাচন কমিশন সচিব হেলালুদ্দিন আহমেদ ব্রিফিং করছিলেন আমরা সেখানে ছিলাম আমরা আলোচনায় ফিরে আসি এরই মধ্যে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন জনাব হেলাল উদ্দিন বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সভাপতি আপনাকে আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে আমরা আসলে আলোচনা করছিলাম এসএমই খাতের সমস্যা এবং সম্ভাবনা নিয়ে মোতালেব ভাই বেশ কিছু সমস্যার কথা বললেন বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা এবং বাধার কথা বললেন আপনি কি বলবেন আমাদের সম্ভাবনা কি আছে এসএমই খাতে মানে আসলে আমাদের এই মাইক্রো মার্চেন্ট বলতে যেটা এসএমই খাত তো আমাদের মানে খুবই দুর্বল আপনি ইভেন যদি আপনি মাইক্রো মার্চেন্টের দিকে আপনি তাকান একেবারে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যারা আমরা গত সপ্তাহে আমরা এটা গবেষণা করেছিলাম তাতে দেখলাম তেরো লক্ষ মাইক্রো মার্চেন্ট একুশ লক্ষ কর্মসংস্থান ওরা করেছেন আচ্ছা এবং মাইক্রো মার্চেন্টে যদি আপনি এভাবে খেয়াল করেন যে জিডিপিতে তাদের অবদান আপনি দেখবেন যে আর এনজি সেক্টরের চাইতেও তাদের অবদান অনেক বেশি মানে এই যে আজকে গত কয়েকদিন গত পরশু দিন যে ধর্মঘটটা হয়ে গেল পরিবহনের ধর্মঘটটা আর এই যে ধর্মঘট হলো এই ধর্মঘটের কারণে যে আসলে মাইক্রো মার্চেন্ট থেকে শুরু করে সমস্ত ব্যবসায়ীদের যে ক্ষতিটা হয়ে গেল এবং আজকে পর্যন্ত কিন্তু যে যানজট এবং চিটং পোর্টে যদি আপনি খেয়াল করেন সেটা দুই মাসে শেষ হবে না রাস্তাঘাটের যানজটও আগামী পনেরো দিনের শেষ হচ্ছে না দুই দিন কর্মবিরত ছিল কিন্তু দুই দিন কর্মবিরতির মাধ্যমে যে ক্ষতিটা আমাদের অর্থনৈতিকভাবে হয়ে গেল এটা কিন্তু আসলে মানে খুবই দুঃখজনক প্রথমত হচ্ছে যে রাষ্ট্র যেহেতু রাষ্ট্রের কাছ থেকে যেহেতু আমি নিচ্ছি রাষ্ট্রকে কিন্তু আমাকে দিতে হবে এটাই সিস্টেম এটা নিয়ম এটা আইন এখন ধরেন এই যে আজকে মানে পরিবহন ধর্মঘটের জন্যে যে সমস্যাটা সৃষ্টি হয়েছে এই আইনটি যখন করেন তখন কিন্তু এই পরিবহন শ্রমিক মালিক এবং সবাই মিলে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী সবাই মিলে কিন্তু আইনটি করেছেন ইভেন সেখানে আমাদের নিরাপদ মানে সড়ক আন্দোলনের যিনি নেতা ওনাকেও রাখা হয়েছে সেইখানে যদি তাদের কোনো সমস্যা থাকতো তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওনারা বলতে পারতেন যে না আমরা এখানে নোট অফ ডিসিশন দিয়ে গেলাম অথবা পরের দিন তারা সাংবাদিক সম্মেলন করে বলতে পারতেন যে আমাদের এই সমস্যাগুলো আছে সমস্যা যে একেবারে নাই তা না কারণ আমাদের আসলে মানে শুধু ড্রাইভারদের উপর দোষ দিয়ে লাভ নেই কারণ আমাদের রাস্তা কোনো শৃঙ্খলা কিন্তু আমাদের নাই রাস্তা কোনো শৃঙ্খলা না থাকার কারণে যত ততই অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে এবং অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার ম্যাক্সিমাম কারণগুলো দেখবেন যে আসলে মানে স্লো ভেহিকেলের সঙ্গে ফার্স্ট ভেহিকেলের যেই মানে পার্থক্যটা যে সমস্যাটা এই জায়গাটা আমাদের সমস্যাগুলো হচ্ছে এখন এই সব মিলে আমাদের কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে দেশটা এগিয়ে যাচ্ছে অর্থনীতি আমাদের মানে অসম্ভব সম্ভাবনাময় একটা অর্থনীতি এবং আমাদের মধ্যে এক ধরনের উচ্ছ্বাস তৈরি হচ্ছে যে আমরা অচিরেই 
উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকের কিন্তু আসলে রেসপন্সিবিলিটি থাকা দরকার আজকে যে এসএমএস সেক্টর বলে কথা হচ্ছে আপনি দেখেন এসএমএস সেক্টর কিভাবে মাথা তুলে দাঁড়াবে আপনি বড় বড় কোম্পানি গুলো আমি যদি একদম নাম ধরে ধরে বলি হ্যাঁ এক প্রাম থেকে শুরু করে অন্যান্য কোম্পানি এরা এখন আমের আচার বানায় এরা এখন মুড়ি ভর্তা বানায় এরা এখন বাদাম ভেজা আপনি এমন কোন পণ্য নেই এমন কোন পণ্য নাই যে পণ্যগুলো তারা তৈরি করছেন না এখন গাছের উপর একটা খাবেন নিচে টোটো খাবেন তাহলে তো এসএমএস সেক্টর দাঁড়াবে না আমার কথা হচ্ছে আপনি ভারী শিল্পের সুবিধা নিচ্ছেন আমাদের কোনো আপত্তি নাই আপনি ভারী শিল্পের সুবিধা নেন কিন্তু ভারী শিল্পের সুবিধা নেবেন ক্ষুদ্র শিল্পের সুবিধাগুলো আপনি নিয়ে যাবেন এবং এটার জন্য সবচেয়ে দুঃখজনক কি জানেন আমাদের বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট কিন্তু চেষ্টা করছে প্রতিনিয়তই যাতে এসএমই সেক্টরটা আরও বেশি ডেভেলপড হয় এবং এসএমই না থাকলে কিন্তু বড় শিল্প তৈরি হয় না এটাই পৃথিবীর নিয়ম এখন গভর্নমেন্ট চেষ্টা করছে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে দেখবেন অনেক সফট লোন আসে যেইগুলোতে আপনার টু পারসেন্ট থ্রি পারসেন্ট ইন্টারেস্টে আপনার খুদ মানে এসিবিদেরকে দেওয়ার কথা এখানে বড় বড় গ্রুপগুলো করছে কি আপনার ধরুন বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে যিনি যিনি সদ্যমত যিনি রিটায়ারমেন্টে চলে গেলেন তাকে নিয়ে উনি বসিয়ে দিয়েছেন উনি জানে কি কি কাগজপত্র দিলে তাড়াতাড়ি করে লোনটা বের করা যাবে একজন সাধারণ উদ্যোক্তা যিনি নর্মাল এসিমিতে উনি আছেন বা এসিমিতে কাজ করছেন ওনার এই কাগজগুলো জোগাড় করতে করতে উনি টান দিয়ে সমস্ত টাকাগুলি নিয়ে আমরা এই প্রসঙ্গে আসবো এর মধ্যে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন খন্দকার রুহুল আমিন এবিসিসিআর ডিরেক্টর হিসেবে উনি আছেন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে আমরা আসলে আলোচনা করছিলাম এসএমই খাতের বিভিন্ন সমস্যা এবং সম্ভাবনা নিয়ে এবং হেলাল ভাই মাত্র বলছিলেন যে এসএমই খাতকে যে আলাদা করে একটু দেখবে আলাদা করে নার্সিং করবে সেই বিষয়টা আসলে ওইভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে না কিন্তু সবাই হচ্ছে এসএমই তো ঢুকে যাচ্ছে বড়রাও এসএমইতে ঢুকছে ছোটরাও এসএমইতে ঢুকছে এই বিষয়টাকে কিভাবে দেখছেন জি ধন্যবাদ আপনাকে এবং আমাদের দুই আলোচক ওনাদেরকে ধন্যবাদ আমি মনোযোগ দিয়ে ওনাদের কথা শুনছিলাম তো যে কথা আমাদের হেলাল ভাই যথার্থই বলেছেন যে এখানে বেশ কিছু বড় বড় কোম্পানি যারা আছেন তারা সর্বনিম্ন পর্যায়ে যেটা আপনার যেমন আমরা ইলেকট্রিকের কথা যদি আমরা বলি সিম্পল সুইচ মাল্টিকট এই ধরনের সিম্পল জিনিসও এখন দেখা যায় যে বড় বড় সব কোম্পানি বানাচ্ছে তো এইভাবে যদি হয় তাহলে আমাদের স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রেনার যারা আছে ক্ষুদ্র যারা শিল্প আছে বা মাঝারি শিল্পের তারা তো দাঁড়াতে পারবে না আমরা প্রতিবেশী বেশি দেশ যেটা ভারত সেখানে কিন্তু আমরা দেখেছি যেটা টাটা বিড়লা বা এই ধরনের বড় বড় কোম্পানি তারা কিন্তু ছোট ছোটোতে তারা যেতে পারে না তাদেরকে সার্কিট ব্রেকার দেওয়া আছে তারা কি পর্যন্ত তারা করতে পারবে অর্থাৎ এই মিডিয়াম এন্টারপ্রেনার যারা আছে বা ক্ষুদ্র যারা আছে তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য সরকার এটা করেছে আমাদের দেশে এটা এখনও করা হয় না আমি মনে করেছি যে করছি ইমিডিয়েট আমাদের করা দরকার কেননা আমাদের দেশকে যদি আমরা উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে চাই প্রথমই দরকার হবে জাপান মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর যেভাবে করেছে ইভেন ভারতে যেটা করছে চীনে যেটা করছে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প যারা আছে তাদেরকে উৎসাহিত করা বিভিন্ন ব্যাংকিং সেক্টর থেকে আরম্ভ করে লেটেস্ট টেকনোলজি তাদেরকে ধার দেওয়া আমাদের উন্নত দেশের উদাহরণ দিচ্ছেন আমরা এই বিষয়ে আবার আলোচনা আসবো তার আগে একটু বিরতি নিয়ে নিই তারপর আলোচনা আবার চালিয়ে যাবো দর্শক নিটল টাটা বিশ সংলাপে এই মুহূর্তে ছোট্ট একটি বিরতিতে যাচ্ছে আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত নিটল টাটা বিশ সংলাপে আমরা আলোচনা করছিলাম এস এমই খাতের সমস্যার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা একটু সংবাদ সম্মেলন থেকে ঘুরে আসবো সুপ্রিম কোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনের সংবাদ সম্মেলন চলছে আমরা যাচ্ছি সেখানে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন আপনারা দেখেছেন তারা সাধারণ আইনজীবীরা মিছিলও করেছে এবং বারের উপরে অনবরত চাপ তারা প্রয়োগ করতেছিলেন যে এই বিচার আমরা ভোট দিয়েছি বিচার বিভাগ রক্ষা করার জন্য আমরা 
সংবাদ সম্মেলনে ছিলাম আমরা এখন আলোচনায় ফিরে আসি মূলত আমরা কিন্তু আলোচনা করছিলাম আপনি এই বিরতিতে যাওয়ার আগে এই জনাব রুহুল আমিন আপনি বলছিলেন যে উন্নত দেশের সাথে তুলনা করে বাংলাদেশে এসএমই খাতকে সেভাবে ঢেলে সাজানো হয়নি উন্নত দেশের অবস্থানটা আসলে কি তারা কি করেছে এসএমই উন্নত দেশ বলতে আমরা যদি ধরেন আমরা এশিয়ার যে ডেভেলপগুলো দেখি আপনার জাপান থেকে আরম্ভ করে কোরিয়া মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর চায়না ইভেন ভারত যেভাবে ডেভেলপ হয়েছেও টোটালি কিন্তু আপনি এসএমই সেক্টরকে গুরুত্ব দিয়েছে বিধায় তারা কিন্তু উন্নতি চরম শিকড়ে চলে গেছে আমাদের প্রচুর সম্ভাবনা আছে আর একটি কথা আমাদের না খেয়াল করলে চলবে না যেহেতু প্রচুর জনসংখ্যা কিন্তু আমাদের আছে প্রায় সতেরো কোটি আর এখানে প্রায় সিক্সটি সিক্স পার্সেন্ট আছে ইয়াং এনার্জেটিক এ তাদেরকে আমার কাজে লাগাতে হবে যেটা ইউরোপের বিশটা দেশ মিলিয়ে এত জনসংখ্যা মানে ইয়াত জনসংখ্যা নেয় যেটা বাংলাদেশে আছে এই ইয়াংদের কাজে লাগাতে হলে এসএমই সেক্টর লাগাতে হবে আমরা যদি লেটেস্ট টেকনোলজি বা বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি কথা চিন্তা করি সেখানে কিন্তু ম্যান ওরিয়েন্টেড না ম্যান ওরিয়েন্টেড একমাত্র এই এসএমই সেক্টরে এবং প্রতি বছর দেখেন প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ লক্ষ ছেলে মেয়ে তারা তাদের যে কর্মক্ষেত্রে বের হচ্ছে এই কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারিভাবে মাত্র থ্রি পারসেন্ট তাদেরকে কন্ট্রিবিউট করতে পারছে আর নাইনটি সেভেন পারসেন্ট যেটা এটা আমাদের প্রাইভেট সেক্টরে যেটা আসছে সেটা এসএমই সেক্টর বলেন আর বৃহৎ সেক্টর বলেন বেসিক্যালি এইটি পারসেন্ট কিন্তু আপনার এই ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পের সাথে যারা আছে সেখানে প্রভাইড হওয়ার চেষ্টা করে এবং তার চাইতে আরও বড় কথা যেটা বেশ কিছু উদ্যোক্তা যারা আছে ইয়াং এনার্জেটিক কিছু এন্টারপ্রেনার আছে এই তাদের কিন্তু এই এসএমই সেক্টরের মধ্যে নিয়ে তাদের যদি সহযোগিতা করা হয় একটু টেকনোলজি ইন্ট্রোডিউস করা হয় তাদের ব্যাংকিং ফ্যাসিলিটি একটু দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু আমাদের এই দেশ ঘুরে যে দাঁড়াচ্ছে আরও সাস্টেনেবল গোল যেটা আমাদের দরকার স্থায়িত্ব যেটা সেটা আমরা পাবো এই কারণে আমি মনে করছি যে বর্তমান সরকার এসএমই ফাউন্ডেশন করেছে এসএমই ফাউন্ডেশন দেখেন মাত্র একটা থোক বরাদ্দ আছে হয়তো দুইশো বা তিনশো কোটি টাকা এটা না করে অন্তত মিনিমাম পাঁচ হাজার কোটি টাকা যদি এই সেক্টরকে দেওয়া হয় যে তাদেরকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা করার জন্য এই উদ্যোক্তাদের সুবিধা করা হবে তাহলে কিন্তু এখানে আমরা বেনিফিট বেশি পাব আমি আবারও বলছি বর্তমান সরকার দুই সালে যখন নির্বাচনের ম্যানিফেস্টো আছে সেখানে বলা হয়েছে স্পষ্টভাবে যে প্রতিটা ঘরের থেকে একজন একজন করে প্রোভাইড করবে কিন্তু সে সেখানে যেভাবে আমাদের জিডিপি গ্রোথ হচ্ছে অন্য অন্য সেক্টরে আমরা দৃশ্যমান উন্নয়ন দেখছি কিন্তু বেসিক্যালি শিল্প সেক্টরে কিন্তু আমরা সেরকম উন্নত দেখছি না যদি আমাদের নেত্রী যে কথাটা বলছেন যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব যেটা এই চতুর্থ শিল্প বিপ্লব করতে হলে এসএমই সেক্টরের মাধ্যমে করতে হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনার যেটা আমি দুইজন আমার বন্ধু রুহুল আমিন সাহেব এবং হেলাল সাহেব যে কথাগুলো বলেছে তার সূত্র ধরে আরো কিছু বৃহৎ ক্যাপ রয়েছে উন্নত বিশ্বে এসএমই কে তারা প্রোভাইড করছে টোটালি আলাদাভাবে তাদের নিয়ম নীতি সিস্টেম আইন আজকে দেখেন আমাদের এসএমই নিজ উদ্যোগে আমরা বেরিয়ে আসছি আমি যে কথাটা বলেছি আমাদের এসএমের পারফেক্ট সংজ্ঞাটা এখনও গভর্নমেন্ট করতে পারে নাই আজকে যে কথাটি এসছে রুলভাই বললেন যে এসএমই ফাউন্ডেশন আমাদের এসএমইকে প্যাট্রোনাইজ করবে সেখানে মাত্র তাদেরকে দুইশো কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে থোক বরাদ্দ সেই ইন্টারেস্ট থেকে তারা চলবে অথচ আমার এইখানে দেখেন প্রতিরক্ষা থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন সেক্টরে স্বাস্থ্যে আপনার যে বাসস্থানে আমাদের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা বাজেট রয়েছে এখানে দুই এক হাজার কোটি টাকা দুই চার পাঁচ হাজার কোটি টাকা দিলে অসুবিধাটা কোথায় আজকে দেখেন আমরা এই সীমিতে সবচেয়ে বড় বাধাগুলো আমরা কিন্তু পরিমিতভাবে এখন বিদ্যুৎ পাচ্ছি না পরিমিতভাবে আমরা গ্যাস পাচ্ছি না আজকে আমাদের যে অবস্থা যে এসএমির যে পল্লী করার কথা যেমন আমাদের মনে করেন প্লাস্টিক সেক্টর আমাদের কেমিক্যাল সেক্টর আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর এই সেক্টরগুলো কিন্তু ক্ষুদ্র মাঝারি পর্যায়ে থেকে নিজেদের উদ্যোগে আজকে যে জায়গায় এবং ইলেকট্রিক সেক্টর এবং ইলেকট্রিক সেক্টর এই চারটি জায়গায় আজ থেকে পনেরো বছর আগে বিসিককে বলা হয়েছে আমাদেরকে পল্লী জায়গা দেওয়ার কথা আজকে আমি যদি প্রশ্ন করি আজকে কত ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে তাহলে যেখানে দেশের এত উন্নয়ন হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে যেটা ন্যায্য আমাদেরকে বলে দেওয়া এখানে ফিজিবিলিটি নিয়ে ইনকোয়ারি করে জায়গা শনাক্ত করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে আজকে দশ পনেরো বছরেও আমরা এই সমস্ত পল্লীর 
দৃশ্যমান হতে দেখি নাই আজকে যদি আজকে দেখেন এসিমির আরেকটা বাধা হচ্ছে যে আমার চতুর্দিকে ভারত চায়না বার্মা থেকে অকাতরে এই সমস্ত যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিস আপনার সুই থেকে আরম্ভ করে প্লাস্টিকের পণ্য কাপড় তৈজসপত্র এমন কোন জিনিস না যেটা অনায়াসে ঢুকছে সেই ক্ষেত্রে আমাকে তাদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে গেলে অবশ্যই আমাকে ট্যাক্সেস বেনিফিট আমাকে দিতে হবে এবং আমাকে ইলেকট্রিক বেনিফিট দিতে হবে সেই ক্ষেত্রে বড় একটা মাল্টিনেশনাল কোম্পানি যেখানে ইলেকট্রিক বিল দিচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমাকেও সেমলি দিতে হচ্ছে আজকে এসএমির নাম করে যে কথাটা হেলাল সাহেব বলেছেন বাংলাদেশের বড় বড় কোম্পানিগুলো তারা সমস্ত কিছু সুযোগ বড় বড় প্রোডাক্টের সাথে তারা ওই যে মুড়ির বর্ত থেকে আরম্ভ করে আচার প্রোডাক্ট করতে তারা ছাড়ছে না তো সেই ক্ষেত্রে তারা কিন্তু একটা বন্ডেজ ফেসিলিটি তারা পাচ্ছে আমরা যারা ছোট আমরা বন্ডেজ কেটে আমরা বুঝি না এই যে বন্ডেজ ফেসিলিটির কারণে এই সিমির যে একটা বিরাট অংশ আমরা বাধাগ্রস্ত হচ্ছি এই কথাগুলো আমরা বারংবার বলছি এনভিআরকে এবং এসিমির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা এনভিআরের আইন কানুন ট্যাক্সের দু হাজার বারো সালে যে আইনটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার কথা ছিল সেখানে এসিমিকে প্রমোট করার মতো কোনো কিছু নাই সেখানে যে আইনটাকে করা হয়েছে শুধুমাত্র বড়দেরকে প্রোটেক্ট করার জন্য বিরতির পর আবারও স্বাগত নিটল টাটা বিশ সংলাপে আমরা আলোচনা করছিলাম এসএমই খাতের সমস্যা এবং সম্ভাবনা নিয়ে এবং সেই সময়ে বিরতির আগেই কিন্তু আপনি বলছিলেন যে এনবিআরের যে আইন এবং এখানে এসএমির আসলে প্রাপ্তিটা এসএমির সবচেয়ে বড় বাধাই হচ্ছে আইন কানুন এনবিআরের আইন বিশেষ করে দুই হাজার সালের যে আইনটাকে করা হয়েছিল এই জায়গায় সম্পূর্ণ প্রোটেক্ট করা হচ্ছে বিগ এবং মাল্টিনেশনাল কোম্পানিগুলোকে আমরা এখানে এই এই আইনের মধ্যে আমরা অনেকগুলো দাবি দাবা করেছি এসএমইকে প্রোটেক্ট করার জন্য যেমন আপনি মনে করেন যে ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের বর্তমান আইনে ছত্রিশ লাখ টাকা থেকে আশি লাখ টাকা পর্যন্ত যাদের টার্ন ওভার তার তারা থ্রি পারসেন্ট দেবে এর ঊর্ধ্বে গেলে ফোর পারসেন্ট আর যারা রিয়াত নেবে তারা ফিফটিন পারসেন্ট দেবে এটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে একটা অযৌক্তিক দাবি আমরা এখানে বলেছি এসএমইকে প্রমোট করতে হলে এসএমই তো এমনি টিকতে পারছে না যে ওই বন্ডেজের কারণে বিদ্যুৎ বিল গ্যাস বিল এবং আজকের যে শ্রমর যে মজুরি একটা ফ্যাক্টরির ভাড়ার মজুরি সব কিছু কিন্তু বেড়ে গেছে তাছাড়া এসএমইদের নিজস্ব কোনো বলয় নেই পল্লী নেই আমাদেরকে খুব কষ্ট করে যে সমস্ত জায়গায় আমরা এসএমই করছি সেখানে আমরা কোনো বন্ডেজ ইয়ের পরিবেশের লাইসেন্স পাচ্ছি না আমরা সেখানে আপনার ইয়ের ওইটাকে ফায়ার লাইসেন্স পাচ্ছি না তো এই জিনিসগুলো না পেলে পরে আমাকে কিন্তু গভর্নমেন্ট কোনো ফেসিলিটি এসএমই লোনের যে ফেসিলিটি এই জায়গায় কিন্তু একটা বাধা হয়ে আমরা দাঁড়াচ্ছি এবং এসএমই লোনের যে নিয়ম কানুন এই জায়গাটাকে চেঞ্জ করতে হবে যেটা হেলাল সাহেব বলেছেন যে আমাদের এডিবি লোন জাইকার লোন এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক এই এশিয়ান ব্যাংকের লোন আসে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সেক্টরের উপর থ্রি পারসেন্ট টু পারসেন্ট এবং কোনো কোনো যে পাঁচ বছরের জন্য সুদ ফ্রি এই জায়গাগুলো কিন্তু এসএমির যারা আছে তারা কিন্তু এটা বুঝতে গিয়ে বুঝতে বুঝতে সময় চলে যায় বুঝতে বুঝতে যে সময় তাদের যায় তার মাঝখান থেকে সে সময় মাল্টিনেশনাল কোম্পানিগুলো তাদের অনেক এই এনবিআরের একজন রিটায়ার্ড কর্মকর্তা আর্মির একজন রিটায়ার্ড কর্মকর্তা তাদের এখানে নিয়োগ আছে তারা কিন্তু এই জিনিসগুলো বুঝে এবং এই সুযোগগুলো তারা নিচ্ছে যেমন আজকে ধরেন এই যে এই গত দুই দিন আগে যে আমাদের আন্দোলন হলো শ্রমিকদের এইটার কারণে আমাদের সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা লস হয়েছে এই যে আইনের যে বৈষম্যটা একটা এস এম এর উন্নতির জন্য প্রথমে হচ্ছে যে একটা আইন এবং নিরাপত্তার বিষয় রয়েছে এই জায়গায় কিন্তু যেভাবে আমাদের উন্নয়ন হচ্ছে সেক্ষেত্রে গণতন্ত্র নেসেসারি হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকে গণতন্ত্র করতে হলে জবাব দিহিতমূলক আমাদের অবস্থানে যেতে হবে আমরা যদি জবাব দিহিতমূলক অবস্থানে যেতে পারি যেমন আজকে রাস্তাঘাট উন্নত উন্নত হয়েছে আপনার এখানে আমাকে আসতে পাঁচ মিনিট বিলম্ব হয়েছে আমি দুই ঘন্টা আগে রওনা করেছি দুই ঘন্টা আগে আমি বাসার থেকে বেরিয়েছি আপনার এখানে আসার জন্য বাট এখানে আসার কথা আধা ঘন্টা 
সেখানে আমি দুই ঘন্টার পরেও আপনার এখানে আমি আসতে পারি আমরা একটু এই জায়গাগুলোকে আমাকে যে কমিউনিকেশনটাকে আমাকে দেখতে হবে এই এই উনি উন্নয়নের কথা বলছিলেন এই উন্নয়নটা আসলে এসএমইর ক্ষেত্রে কতটা এফেক্টিভ হচ্ছে এবং এসএমই কে উন্নয়ন করার জন্য আসলে কি করতে হবে খুব সংক্ষেপে আসলে আমাদের এসএমই নিজে নিজে বেড়ে উঠছে এসএমইর জন্য কিও আমরা কাজ করছি না এসএমই সেক্টরের কথা বলছেন এসএমই আমাদের এসএমই যে ফাউন্ডেশন আছে আমার জানা নাই যে ওদের কাছে টোটাল এসএমই আমাদের কত হাজার লোক বা কত লক্ষ লোক এসএমই তে আছে এই লিস্টটা ওদের কাছে আছে কিনা এক ওনাদের কাজ হচ্ছে কিছু টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করে রাখা এবং কিছু কর্মচারীদের নিয়োগ করা বেতন ভাতা দেওয়া এছাড়া বাইরে কোনো কাজ নাই বিষয় হচ্ছে আজকে আমার একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে আপনি দেখেন আমাদের যে কালচারটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ব্যাংকের যখন আমরা ডিফল্টার হবেন তখন তাকে গিয়ে ধরছেন যে আপনি ডিফল্টার হচ্ছেন উনি যে কত টাকা নিয়ে যাচ্ছেন ওনার কত টাকার ব্যবসা আছে কত টাকা উনি ব্যাংক থেকে নিয়ে গেলেন এটা কিন্তু গভর্নমেন্ট দেখছে না অথবা দেখা কোনো আমাদের সংস্থা নাই আমাদের কিন্তু এই জায়গাটা আগে প্রথম ডিফাই করতে হবে যে আসলে একটি লোক কত টাকা নিচ্ছেন কত টাকা তার ব্যবসার পরিধিটা কত বড় এটা দেখার লোক কিন্তু আমাদের নেই এবং সেই কারণে আজকে দেখা গেছে যে বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠীগুলো কিন্তু ম্যাক্সিমাম টাকা নিয়ে গেছেন আপনার এই যারা এসএমই খাতে কাজ করছেন তাদের কোনো ব্যাংক ঋণ নাই তাদের অন্য কোনো রকম সুযোগ সুবিধা নাই এই জিনিসগুলো আসলে এখন দেখার সুযোগ এসছে আমার মনে হয় সরকার যথেষ্ট আন্তরিক আমরা মধ্য দেশে চলে এসছি উন্নত দেশের স্বপ্ন দেখছি যেভাবেই হোক আমাদের আজকে এসএমই সেক্টরকে যদি আমরা ইলেকট্রিক ব্যবসার সাথে করি আমাদের হেলাল ভাই আছে দোকান মালিক সমিতি উনি সভাপতি উনি জানেন যে এখানে আমরা যে প্যাকেজ সিস্টেমটা করেছি একটা দোকানদার দেখা যায় সে তার ছেলে নিয়ে সে ব্যবসা করছে সেখানে যদি আপনি সে অ্যাকাউন্টস মেনটেন করতে যায় আদার্স রাখতে যায় তাহলে কিন্তু সে এটা পারবে না বা অনলাইনের সিস্টেমটা সে জানে না হ্যাঁ নেক্সট নেক্সট জেনারেশন যে আসছে যে ছেলেটা আসছে তার সাথে সে হয়তো দিতে পারবে আগামী দুই বছর বা তিন বছর পরে এই কারণে আমি বলছি যে এই যে এনবিআরের যে দৌরাত্ম বা হয়রানি দোকান থেকে কাগজপত্র নিয়ে যাওয়া তাদেরকে হয়রানি করে এটা না করে যে প্যাকেজ সিস্টেমে যে ভ্যাটটা যেটা দেওয়া হয় এই প্যাকেজ সিস্টেমটা এটা বহল রাখা আগামী দুই থেকে তিন বছর রাখা আর বাই দিস টাইম আমাদেরকে একটু সুযোগ দেওয়া বাই দিস টাইম আমরা মোটামুটি অনলাইন সিস্টেম বা আদার্স যে সিস্টেমটা আমরা করে নিব এই কারণে আমাদের শেষ করবো প্যাকেজটা আমাদের যে আটাইশ হাজার টাকা আমাদের জন্য বেশি হয়ে যায় আমরা যদি এখানে বারো থেকে আটাইশ পর্যন্ত দোকান ভেদে আমরা যদি করতে পারি আর যারা ইম্পোর্টার বা যারা বড় ব্যবসা করে তারা কিন্তু আলাদা দিচ্ছে তারা কিন্তু প্যাকেজ প্যাকেজ দিচ্ছে না আলোচনা আবু মোতালেব জনাব হেলাল উদ্দিন এবং খন্দকার রুহুল আমিন তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে সময় দেওয়ার জন্য দর্শক বিদায় নিচ্ছি নিটল টাটা বিশ্বংলাপের আজকের পর্ব থেকে আগামী পর্ব পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ